برگشتیم و در بخش حال شما امروز صحبتی که داریم فصل زمستان در راه است و امال جان همین که فصل زمستان نزدیک میشه یکی از سبزیجاتی که بسیار زیاد میشه و به فروش هم میرسه گیاه یا سبزی شلغم هست که یک تعداد طرفدارش هستن و تعدادی هم دوست ندارن ولی من من شخصا خودم دوست دارم خودت هم به خاطر فایده ای که بر سلامتی دارم دوستان که استفاده کنم از بله دوستان. امروز بیشتر صحبت خواهد داشتیم با جناب دکتر صاحب رفیق کاظمی متخصص طب گیاهی اینجا با ما هستند دکتر صاحب صحبتان به خیر خوش آمده خوش آمده تشکر سلام خدمت شما صبح شما هم بخیر سلام خدمت تلویزیون تلو که همکاراش بسیار بر ما رشد دادن کمک کردن سلام خدمت بینندگان عزیز در خدمت شما هستم بسیار خوش آمدید دکتر صاحب حرف صحبت از اینجا آغاز میکنیم این شلغم چه فایده ای داره که یک تعداد دیوانه دردش هستن و یک تعداد هم ازش نفرت دارن و هیچ اصلا دوست ندارن شلغم ایمل عزیز عرض کنم خدمت کسایی که شلغم دوست داره حتما از فوایدش خبر داره میفهمم که چی فواید داره و کسایی که دوست ندارن باید آگاه شون اونا مثل اونا دیوانگان دوستش داشته باشن بله امروز هم ما صحبت هایی که داریم بر همو دوستایی است که بیشتر معلومات پیدا کنند در مورد فواید شلغم و استفاده کنند در برنامه غذایی خودشان ما دو چیز فراموش میکنیم همیشه یکی که فوایدش هیچ وقت خبر نداریم استفاده میکنیم یکی که در مورد مزاجش آگاهی نداریم اکثرا متوجه شدیم کسایی که شلغم استفاده میکنن خام استفاده میکنن باز میگن که آلت سوزاک پیدا میشه برشون یا میگن که شلغم سرد است استفاده نکنه شلغم سرد است؟ برعکس شلغم مزاجش گرم است و تر زمانی که کسایی که مشکلات یا تکلیفات کلیوی یا سفرایی می داشته باشند نباید شلغم استفاده کنند اصلا خام و پخته خام و پخته چون اولین اثراتی که کسایی که مشکلات کلیه یا گرده می داشته باشه یا سفرا می داشته باشه شلغم اینا را کم به تکلیف می سازه م. و باز دلیل نیست که همیشه او را استفاده نکنند و نوع دیگه استفاده بکنند طرز استفاده ایش باید تغییر بدن و همین خاطر ما این مشکلات زیادتر مواجه میشیم بله ولی اما افراد سالم که میتونن شلغم استفاده کنن و دچار مشکل نمیشن آیا میتونن خام هم این سبزی را استفاده کنن بله ای از طرف شما ببینین اکثرا کسا از این سر کرداش هم که تیر میشن میکنن میخورن در اطراف ها دیدین اما بسیار سعتمند هستن خوردن خامش بر قند خون یا مرض شکر به نهایت خوب است فایده داره و همونطور که برای میده عظمیت خوب می سازه فقط مشکلات کلیوی که به وجود بیاره کسایی که مشکل دارن نه کسایی که سالم هستن بله و فوایدش بسیار زیاد است این ملزیز می شک اشاره بکنیم دکتر سبا نمایی که نفرت دارن اصلا میگن در بلاک شلغم کس بپزه دل شار نمیشه که اونجا بالا شود بین بیشتر بگوید بله و یک موضوع دیگر رو اشاره کنیم که اگر شلغم پخته شود و خام باشه اما موادی که داره ترکیباتش تغییر میکنه یا یکی که عین فایده رو به بدن میرسانه در خام و ترکیبات تغییر میکنه مریم جان شما ببینین وقتی که جوش میتن زیاد این بخار بشه ویتامین بی یکی که داخل شلغم است خودش دوای کم خونی است وقتی که بخار شد از همین خواص میمونه بیشتر اشاره کردم که این خودش یک قوانین داره کسایی که مشکل هم دارن میتونن بخورن ولی به نوع دیگه اگر شلغم داخل زرورق بپیچونن بله. بندازن داتش این یک چیز دیگه میشه تو شک میکنن دیگه این بسیار خوب میشه مثل بله. کلوخی کچالو رو که میگردن بله بله. شلغم هم این خواصش فرق میکنه یا که در دیگه منتو مثل منتو بچینن بخار بگیره که داخلش موادش پخته میشه ولی ادر نمیره این به این دو روش بسیار فواید زیاد داره مخصا خانم ها زیاد دوست ندارن شلغم بخورن به چی دلیل خوش ندارن یا بوش خوشش نمه یا درست استفاده نمیکنن اما خبر ندارن که چی چیزا در پشت پرده است ببینید تمام خانم ها کم خون میباشن 80 درصد از خانم ها کم خون هستن در قدم اول این کم خونی هاشون برطرف میکنن در قدم دوم مشکلات هورمونی زنانه را برطرف میکنه چی زنانه یا مردانه آنتی بادی که فعال میشه و هورمونا را می سازه خودش یک بخشی است که شلغم دوایش است میگن شلغم پر از آنتی بیوتیک است بله غیر از اینکه آنتی بیوتیک است تا برسیم به آنتی بیوتیک بسیار چیزای دیگه است شما ببینید مستحکم می سازه استخوانا را کلسیم داره یعنی اکثرا جانا اکثرا کسایی هستند که از 
کوتای قد رنج میبرن شما ببینید مینن پشت داروهای بسیار قیمتی مثل گلوتاپیور و بعض داروهای دیگه که قدر رشد بده اما بی خبر ازی هستند که شلغم در خانه شون است و این قدر ارزان است که هیچ اندازه نداره بی خبر هستند بتونن از طرف صبح بگیرن از طرف چاشت بگیرن دیگر بگیرن خودش هم استخونا رو مستحکم میسازه هم مشکلات گوارش برطرف میکنه نفخ میده یا قبضیت ها رو برطرف میکنه یوبوسد یا که ملین است بر استخانا امی آبسی که در قسمت های زونو بر اکثر کس ها پیدا میشه دوا از این شلغم است و در طول هفته چند بار میتونن که شلغم استفاده کنن که نقص و ضرری باز برشان نداشته شلغم هیچ ضرر نداره میتونن هر روز استفاده بکنن یک دونه یا دو دانه یکی یا دو تا شلغم خرد که در زرورق یا در داش یا در یک چیزی که بخار داده شوه ای بسیار خوب است اگر خام هم استفاده شوه مشکل, مشکل نیست نیست فقط کسایی که شکر دارن خام استفاده کنن خوبتر است اما کسایی که ضعف دارن ناتوان هستن چی از لازه بدنی چی از قوای جنسی اینا رو میتونن آبش بخورن مثل که جوش میتن نباید بخار کنه فقط یک چیزی در سرش بونن جوشش بدن کمی عرق ازی که میریده پس داخل خودش باشه اون آب رو که استفاده بکنن این بدن قوی میسوزه اکثرا ورزشکارایی که از قاعده و قوانین شلغم خبر دارن از فوایدش خبر دارن به خاطر رشد عضله یا رشد استخوانشون حتما شلغم استفاده میکنن بله دکتر صاحب اونایی که خوش ندارن چی باید بکنیم اینایی که خوش ندارن یک بار بچشن ببینن که روشش تغییر بدن شما ببینین شلغم که یا تفت میتن این فقط در افغانستان ما این مشکل داریم کشورهای دیگه بسیار به قیمت گوشت است قیمتش اما چون ارزان است کس متوجهش نشده هیچ وقت برش اهمیت نداده خیر از یک قدر مساله که در چیزهای دیگه میزنن یک بار با شلغم بزنن با لیمو استفاده کنن با کیوی استفاده بکنن با مساله باب که یک ذره مزیش تغییر میده استفاده کنن شیوه پخت و پس تغییر داده شده پخت و تغییر داده شده بله این مرضی است اون وقت باز فرق میکنه شما اشاره کردین کسایی که دچار مشکل میشن تکلیف گرده دارن یا ای که تکلیف دیگری دارن و نباید شلغم استفاده کنن با چه شکل میتونن شلغم استفاده کنن که برشان مشکل ایجاد نشه اگر این مثل که گفتم در دیگ من تو یا در زرورق پخته بکنن هیچ عوارض نداره اینا کسایی که تکلیف گرده دارن یا صفرایشون زیاد است اینا خام نباید بخورن پخته مشکل نداریم فقط خام کسایی که تکلیف صفرا یا گرده دارن استفاده نمیکنن دیگه متوقی میتونن دکتر صاحب کاظمی آبش چطور استفاده بکنن امل عزیز که آبش میتونن هم خام استفاده بکنن هم پخته استفاده بکنن کسایی که پخته استفاده میکنن تقویتی است انرژیزا است باید جوش داده شود جوش داده شود جون باز آبش گرفته شود آبش گرفته شود کسایی که خام استفاده میکنن اگر شکر داشته باشن یا با خودشون برشون معلوم میشه که تکلیف کلیه یا صفرا ندارن خام استفاده بکنن و هم بسیار عالی است و یا کسایی که گلو درد هستن میتونن که آبش غرغره بکنن یه قدر آنتی بیوتیک قوی داره که چرک با اجازه نمیده که گلو رو بگیره یا گوشه بگیره یا میده بیاره بر تفلام امکان هست که استفاده کنیم از شلغم بله بله آبش وقتی که می جوشونن یا در دیگ تفت میخوره اما تفتی که میخوره از همون آب هم به تفل بتن می نزیر است بله کسایی که سینه شان مثلا گرفته است توسعه میشه که بر از اونا مثلا شلغم جوش بتین شلغم بتین شان این می تانن کمکشان بکنه دکتر سایب آنتی بیتیک قویی که در شلغم است شما ببینین ویتامین سی داره بی یک داره ویتامین ای می داشته باشه ویتامین ک داره ویتامین هایی که در شلغم است باور نکرده نیست چیزایی که گفته میشه فراتر از او شلغم ویتامین داره میگه سینه را نرد میسازه نه یک یک سینه یک صدایی که داره او را از بین از قدیم ها شما ببینین شلغم میبرن داخلش بوره مندازن بر سبا صبح شما ببینین آب میشنه خود اینمی بوره ای که داخل زی مندازن آنتی بیوتیکی که جذب میشه امرای شکر یا بوره یا اصل که استفاده میکنن تمام یعنی مواد شلغم به خود جذب میکنن مخصوصا اصل از بوره کده اصل خوب تر است و از شیرینی از این گلوکوز و بدن تنظیم میکنه بقیه کل موادایی است که خودش مثل شما ببینید مثل سفترکسون عمل میکنه بسیار گپا بود در شلغم که بله و خصوصا که باز اگر سوپش آماده شوه یعنی در کنار شلغم چند گیاه و سبزی دیگر هم استفاده کنیم پس واقعا یک معجون خوب است برای سلامتی ما بله بسیار بله اگر شما هم سوال دارید میتونید که سوالتون مطرح بکنین 86 56 خط ارتباطی که 
میتونه شما را با ما وصل بسازه بله دکتر صاحب بعضی از سبزی ها هست که حساسیت ایجاد میکنه در بعضی افراد یعنی ممکن هست که حساسیت جلدی ایجاد کنه آیا شلغم از او سبزی هایی است که حساسیت جلدی ایجاد کنه به هیچ عنوان شلغم حساسیت ایجاد نمیکنه چون خودش ضد حساسیت است کسایی که نفس تنگی می داشته باشن یا با مشکلات برونشی یا هاست می داشته باشن آلرژی می داشته باشن شلغم تنها چیزی است که میتونه کمکشون بکنه شلغم هیچ عوارض نداره بجو سفرا و کلیه که دیگه به قسمت های بدن آسیب بزنه شما بخار شلغم وقتی که بگیرین امی تفت که داره دو دقیقه مثل وکس اگر ایر بی بگیرین که به چی حالت پوست تغییر میده چقدر روی اثرات میمونه روی یک تماس داریم عبدالحمید جان از هرات تو دوباره بر میگردیم سلام صبحتان بخیر عبید جان چیال دارین خوب هستین بخیریم تشکر میشه سوالتان رو مطرح بکنین ایمال جان من سوال می بیده که اگر میشه لغم داخل گوش شروع پخته شد و ویکترنیش از بین میره از طور بسیار مزدار هم میشه وقتی که شلغم گوش میگه بسیار تشکر زنده باشین سلامت و پاسخ شما چی خواهد بود دکتر سیم ایمال جان نه تنها که ویتامینش از بین نمیره چون یک پروتین بسیار قوی در گوشت است اتفاقا بسیار خوب است و در افغانستان این رسم از شروع شلغم بله بسیار عالی است برای ایمال جان سوالی که مطرح کردن در رابطه با اساسیت اساسیت آور نیست و خودش زیده اساسیت است. بسیار برای جلد کمک میکنه شو کسایی که اکثرا اگزوما می داشته باشن یا خارش پوستی می داشته باشن از شلغم استفاده میکنن روز به روز میبینن که کمتر میشه چون خون تصفیه میکنن لاقل میتونه کمک هم بکنه برای زیبایی چیره دکتر جانا بسیار به خاطر همین گفتم که خانمایی که دوست ندارن روشایش تغییر بدن بخارش بگیرن بی اندازه خوب است بر پوست خودش وقتی که میگیرن اینا همین ویتامین سی که بیشتر عرض کردم یا ویتامین ای و سی اینا چیزایی هستن ویتامینای هستن که خودش جلد شفاف میسازه وقتی که یک خانم در رنج میبره شما ببینید بعض خانم‌ها بعد از طفلی که به دنیا میرن رویشون لکم افتاده تنها چیزی که میتونه کمکشون بکنه شلغم است بله و یک روز یکی از دوستای ما شلغم تیار کرده بود مریم جان امی آلو است آلو خوش شده هم انداخته بود داخلش و یک مزه خاص خود داشت بله این هم شوی پخت و پس فرق میکنه ایمال جان آشپزی هم یک مهارت بله. است و چقدر خوب است با حوصله آشپزی کنین و خوب آشپزی کنین مرسل, مرسل جان پشت خط هستن سلام مرسل میتونی سوال تا بپرسی سلام یک سوال است من دکتر سایت که او شلغم بود از غذا بود از غذا بخورین یا پیش از غذا بسیار تشکر و مرسل جان سوال شانی بود که آب شلغم ما باید پیش از غذا بخوریم یا بعد از غذا بعد از غذا بگیرن بهتر است ایمان عزیز پیش از غذا میده خالی است چون تولید باد میکنه ولی بلد. بعد از غذا خوبتر است بسیار تشکر دکتر تشکر سلامت باشین وقفه میگیریم و بعد از وقفه هم با شما خواهیم بود در بخش گم شده دوست عزیز برای دیدن ویدیوهای قبلی ما اینجا را کلک کنین برای پیوستن با چینل یوتیوب ما اینجا را کنید.